Ha faltado poco. ¿Has averiguado algo? Sí. Que la gran vida. Que la gran vida. ¡Corta! ¡Corte! No, 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 otra vez no. Ya se lo he dicho, no voy a reescribir ni una sola palabra del guión. No puedo decir eso. No me entra, no me lo creo. No puede decir eso, no se lo cree. Pues esa frase es la clave de la película, siempre ha estado ahí, no puedo quitarla. Parece una frase sacada de un libro de autoayuda. Parece una frase sacada de... Señor director, ¿Qué? esta era la última maqueta. ¿Cómo? Tardan cuatro días en llegar las nuevas desde Londres. Hace un rato, ha sido... Buenos días, señor ¿Qué tal? A ver, Jean-Pierre, ya has despedido a seis. Como sigues así, te vas a quedar solo. Sí. Señor Bertrand, parece que va a tener tiempo de hacer suya la frase. Tenemos que parar cuatro días. ¿Cómo? Ya me he oído. Se quedará usted cuatro días esperando a rodar su parte. No puede hacer eso por contrato. Sí, sí que puede. ¿Y qué vamos a hacer tú y yo aquí durante cuatro días? Bueno, yo me tengo que ir a París. Julia va a hacer una comedia y está muy asustada y me necesita. ¿Y yo? ¿Comer? Si sí, a ti te encanta la buena comida y aquí se come de maravilla. Voy a conseguir un, un guía fantástico. Solo cuatro días. El mejor guía. Y ahora, te va a encantar, John Guía. Hola, soy Laia, soy su guía. Encantada. Hola. Ya me han dicho que no le gustan los halagos, pero tengo que decirle que es usted el mejor actor francés de la historia. Los hace un amigo, están buenísimos. No, claro, como soy francés, no me gustan los croissants. Una cosa, el sábado no puedo estar con usted, tengo una boda. No puedo dejar plantado a mi novio. Podemos ir a la terraza de mi amiga Marta. Hacen la mejor gamba roja de aquí. Aquí. Bueno, antes estaba bien, pero ahora se ha quedado un poco anticuado, ¿eh? Vale, vale. Bueno, espero que le guste. Voy a estar en la furgo, cualquier cosa que necesite me llama. Siéntese, no me gusta comer solo. ¿Con usted? ¿No me ha oído? Sí, sí, sí. Eh, voy a aparcar bien la furgoneta y vuelvo enseguida. ¿Sí? Bueno, sé que no debería hacer esto porque de hecho me han dicho que no lo haga, pero es que me, me encantaría que lo leyera y me diera su opinión. Es mi primer corto. Bueno, el guión de mi primer corto. ¿Un guión? Sí. Me viene perfecto. Genial. Eh, sí, ahora mismo vuelvo. Yo tomaré merluza. ¿Merluza? ¿Por qué no compartimos? Hacemos un pica-pica y lo probamos todo. Aquí Usted pide hacer lo que quiera. Yo comeré lo mío. Vale. Mm. ¿Qué tal? ¿Le ha gustado? Se lo dije. Mañana escojo yo el sitio. Sí. La gran vida. Sí. La gran vida. Es... Buenos días. No, gracias. Como me pidió, he preparado un día de buceo. Y luego a comer. 
¿Y el guión? ¿No tengo tiempo de leerlo? Sí. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¿Qué le ha parecido? Sí, he tenido tiempo de leerlo, pero no lo he leído. ¿Dónde vamos a comer? ¡Tenemos una reserva! ¿Qué? ¿Cómo va el día? Ah, ya sé, así, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto disfrutar? Debería dejarse llevar un poco. Sé que en el fondo no es así, ¿eh? ¿No? No, le pasa a mucha gente. ¿Y qué le pasa? Pues que les cuesta mucho vivir el momento, no pueden parar de pensar, como usted. Eres muy observadora. Deberías aprovechar para poner eso en tu pequeño guión. ¿Qué pasaría si te dijera que tu guión es pueril, superficial y absolutamente innecesario? ¿Lo ha leído? No, y no me hace falta. Porque con una vida tan corta como la tuya, ¿cómo puede escribir algo que no sea como lo que acabo de decir? Pequeño. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Mm. Le voy a esperar en la furgoneta. Mm. ¿Y Laia? No sé. ¿Y el desayuno? A mí nadie me ha dicho nada de un desayuno. Ah. Lléveme aquí. Gracias. ¡Hey! ¿Qué hace ahí, señor Bertrán? ¡Venga con nosotros, hombre! No, 
No creo que sea una buena idea. Claro que sí, venga, vamos. No sabe cómo la haya hablado usted. Me lo imagino. Nos ha dicho que es exactamente como esperaba. Tan gran actor como persona. ¿Eso ha dicho? Ahí va. Gracias. Le admira mucho, ¿sabe? Dice que es usted el... Sí, el mejor actor francés de la historia. No, no, eso no lo ha dicho. No. Enhorabuena. Parece un tipo estupendo. Tiene suerte. No sé si debería decir eso, pero no se me pase un poco. Sí, sí que debe. Disculpa aceptada. Gracias por estos días. Me han hecho recordar que lo mejor de la vida está en saber disfrutar de las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Servicio de habitaciones. Sigue siendo pueril, superficial y totalmente innecesario. Por eso me encantaría ayudarte en este proyecto. Esto no puede ser, esto no puede ser. ¿Has averiguado algo? Sí. Que lo mejor de la vida está en saber disfrutar de las pequeñas cosas. A veces. Muy bien, señor Bertrán. Ha estado usted maravilloso. Red. 
Right, another 